Bueno, 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 hola a todos y bienvenidos a Javier Foque. Señores, reto supremo en el canal. Ya saben cómo consiste y el que no, se lo explicamos, no hay ningún tipo de problema. Consiste en combatir contra los ocho líderes de gimnasio, vencerlos a todos y con eso se harán paso hacia la liga de Yamir Poke. Creo que está más que claro, tal cual como la serie. Si querés participar, querés saber más de nuestra comunidad, acá abajo te dejo mis redes sociales, pero la principal y la que te recomiendo es la de Discord. Así que, por supuesto, vos que estás viendo esto, estás invitado. No más vueltas, seguimos con el retador. Sigue en carrera de nuestro amigo Fran, o como lo conocen algunos, Francesco. Va, sigue con su última vida, ¿no? Y en esta ocasión le tocó contra el líder de gimnasio, Casper Tipo Roca. Cuidado que tiene un monotais bastante complicado este hombre. Ya creo que lo conocemos en el canal. No más vueltas, como siempre digo. El equipo de Francesco está compuesto por Crossley, Mew, Alakazan, que podría ser la Mega, o no. Cartana, Azumari y Shelgon. Me encanta este Poké Dragon. Ah, miren, hacía rato que no lo veía. Nada más uno lo ve en el juego cuando lo atrapa y evoluciona. Y el equipo del líder de gimnasio, Casper. Está compuesto por Reaperior, tiene Terrakion, tiene eh, Minior, eh, no me salen los nombres hoy chicos, hoy, hoy estoy terrible, terrible, Diancy, Licandro y Tiranitar. ¿Por qué te trabas y ya conoces los Poké? Chicos, vamos a reproducir el combate a ver si nuestro amigo Francesco pasa o acá termina su viaje. Señores, empieza el combate entre el líder de gimnasio, Casper, especialista en tipo roca, y nuestro retador Francesco de primer turno decidió sacar a Crossley. Pokémon que puede ser defensivo, puede ser ofensivo. Tiene unas variantes a veces a dar a conocer, ¿no? Y saca a Reaper de primer turno por parte del líder. Vamos a ver qué pasa este primer turno. Los Pokémon gigantes me tapan toda la pantalla. Roca afilada, súper eficaz. 12 puntos de vida, trampa roca. Cuidadito, regalito por parte de Francesco de su Pokémon. Ya saben cómo funciona este tipo de movimientos. Se activa la valla. Oh, no te puedo creer esto. No te puedo creer esto. Púa nuevamente. Me encantó el de la valla. Trampa roca de púa. Voy a intentar gastar los Pokémon de tipo roca. Me encanta esto. Terremoto por si había un cambio o no. Decidió pegar seguro. Golpea a Cruzlet y cae debilitado. Primer Pokémon que cae por parte de Francesco. Le quedan 5 contra el líder de tipo roca. Vamos a ver qué pasa. Siguiente turno del combate. Saca a Cartana. Cuidadito. Pokémon que puede ser Scarf. Tiene acceso a desarme. Danza espada. Es bastante complicado. Casper se da cuenta, retira su Reaperior y va a sacar a un de pecho. Es el nombre de este Tinaitar que ya lo conocemos por el nick. Me imagino que para plantar la Tormenta Arena. Pierde vida por las trampas rocas, un poquito por las púas. La verdad que los cambios van a ser un desgaste terrible. Chorro de arena por parte de Tiranitar. Pokémon tipo acero, tierra y roca, 50% de la defensa especial. Hoja aguda y cayó. Y no me dio tiempo de explicar lo de la Tormenta Arena. Hoja aguda, cae un de pecho. Mejor que esto dure. Ultra impulso por parte de Cartana. Cuidado que está pegando fuerte. Saca a Ragnar. El nombre de este Lican Rock. Cuidado. Pierde vida por las trampas rocas. Por las púas. Creo que en velocidad todavía más rápido Cartana. No lo sé todavía. Colmillo no lo supera en velocidad. Glo golpea por 4 Cartana. No. Uh. No era Scar. No era Banda Foco. Tenía entonces la pinta que ser. Movimiento Z. No lo sé, no enteraremos pues. Yalgon entra al campo de batalla. Pokémon defensivo del tipo dragón. A ver por qué probó a este. Esto es lo que tengo la duda. Lo va a retirar. Se lo va a guardar de momento. Y va a sacar a Diancy en el campo de batalla. Este tiene pintas de la mega. Pierde vida por las trampas rocas. Pierde un poquito de vida por las púas. Vamos a ver qué usó. Deseo. Ah, Yalgon con deseo. Bueno, bueno. Perfecto. Vamos a ver a quién va a meter. Me imagino que será para aguantar. Eh, no sé qué tiene en mente. Vamos a ver. Retira Shelgon, se lo guarda de momento y va a meter el turno limpio a Mew. Me imagino por si reciba algún golpe por la parte especial o no, pero bueno, Mega Diancy lo canta y lo dice. Ahora, esto es lo que pasa. Mega Diancy va a pegar bastante fuerte por la parte especial. Si Mew defensivo especial va a aguantar, de no ser... No sé, vamos a ver. Chicos, tormenta diamante por parte de Mega Diancy, golpea a Mew. Neutral de ataque, mitad de vida. Qué bien. Que aguantó mío, que bien que aguantó mío. No sé por qué le di más de la mitad de la vida. La tormenta los arandea, se pone un poquito de vida. Re... Oh, perdón. El deseo de Shelgon, señores. Mew está en combate ahí para molestar. Casper retira su Diancy. Se lo va a guardar. Sabe que pega fuerte por ese lado y va a meter a Topo Chico. Ese Ripper de la red que ocupa toda la pantalla de Chico no tiene nada. Pierde vida para la trampa roca. Pierde vida por las púas. Pulimento por parte de Mew. La velocidad ha aumentado mucho. 
La tormenta se calma. Yo ya me estoy preocupando. ¿Qué tiene mío? No, lo retira. Ok. No, de pronto tendría por la parte física. No lo sé. Entra Shelgo nuevamente en el campo de batalla. Triturar. Miren lo que tenía. Este Riperior vino preparadísimo. No le sacó nada a Shelgo. Yo la verdad que aguanta muy bien. Uh. Pulimento de Riperior. Ya de por sí este Poké pega fuerte. Ya se metió un pulimento. Pero ya conocemos el ataque. Roca afilada, terremoto, triturar. Pero bueno, está, está para barrer. Roca afilada va por ese lado. Acierta, golpea. Yo digo, no le sacó mucho. Tóxico. Regalito. Queda gravemente envenenado. No te puedo creer esto. Qué bien que está manejando el Riperio. Generalmente voy a decir algo. No conozco a todo el mundo. Nadie conoce a todo el mundo. Pero realmente he visto muy poca gente que haya aguantado tanto con el Riperio del campo de batalla. Y la verdad que Capri lo está haciendo muy bien. Siguiente turno. Va a retirar a su Riparior de momento y va a sacar a Diancy nuevamente. Va a querer insistir por la parte especial. Cuidado a ver qué hizo Shelgon de momento. Pierde vida por las trampas rocas. Va a perder un poquito de vida por las púas. Un deseo nuevamente. Dijo, bueno, vamos a curarnos. No pasa nada. Cerra Shelgon. Pokémon que entra atrás. No sé quién va a recuperar toda la vida. Va a retirar a su Diancy. Va a meter a Terrakion. Cuidado con este Poké. Este a lo mejor es Scar. Movimiento Z, no lo sé, pierde vida por las trampas rocas, pierde un poquito más de vida por las púas. Shelgon es retirado por Francesco y va a meter a Mew nuevamente en el campo de batalla. Me imagino que esto, que ¿okay? Para que el deseo afecte, ¿no? Pero bueno, no, no recibió ningún golpe. Mew tope, adelante de Terrakion lo dejará, lo sacrificará, no lo sé. Va a retirar a Mew, se lo quiero guardar. De momento está jugando muy bien los cambios, me gusta esto. Y mete a Shelgon. Tope de vida, Pokémon defensivo. Tijera X, mirá lo que tenía este Terrakion, que picardía. Poquito le sacó, no le sacó mucho. Va a retirar a Terrakion. Tiene toda la pinta de hacer Scarf, ¿eh? porque yo me quedaría un poquito más y golpearía, ¿no? Pero bueno. Y mete a Diancy. Mega Diancy en el campo de batalla. Pierde vida por las trampas rocas. Pierde vida por las púas. Muchos cambios le está complicando. Deseo nuevamente. Dijo. Vamos a hacer que te creas un tóxico. Ya saben cómo funciona esto. Siguiente turno. Va a retirar a Shelgo. No te conviene que te metan por la parte hada. La verdad que no te conviene. Y va a meter a mí nuevamente, que este sí le puede aguantar. Fuerza lunar, lo vio perfectísimo el golpe, golpea a Mew con stat, mitad de vida nuevamente, le baja el ataque especial, todavía no sabemos este Mew si es por el ataque especial, por el ataque físico, no lo sabemos aún todavía, el deseo se activó, está casi a tope, Diancy, fuerza lunar, va a insistir, creo que se la está jugando por el lado especial por parte de Mew, o sea para bajar el ataque, Pulimen, ok. Se subió mucho el la velocidad, cuidado. Puño de drenaje por la parte física. Lo golpea neutral a Mega Diancy. Y cae debilitado. Creo que se aguantó muy bien los turnos. Se lo aguantó muy bien. Y cae la Mega del líder de gimnasio. Ya me está atrapando acá. Saca a Candy Kai. El nombre de este Minior. Pierde vida para las trampas rocas. Escudo limitado. Cuidadito. Ok. Este Poké tiene acceso a eh, Rompe Coraza. Cuidado. Cabeza de hierro, mira lo que tenía amigo, vino preparadísimo, golpea, súper eficaz, ay aguantó, ay aguantó, rompe coraza. Aguantó Minior, querido, baja la defensa, le baja la defensa especial, se sube mucho el ataque, el ataque especial, la velocidad, es verdad, me usó pulimento recién, en stat, no sé quién va a ganar, ya, ya me tienen re preocupado, súper preocupado, bueno, hierro blanca, las características, escudo limitado, bueno, 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 bueno. para. Para siguiente turno, supera lo que me imaginé, supera velocidad, terremoto para mí. Y adiós, te lo digo así: cae debilitado un Pokémon que estaba clave, me parece a mí. Vamos a ver cómo va a responder a esto, Francesco, porque el líder de Gimnasio Tipo Roca ya se despertó. Entra la casa en el campo de batalla, será la Mega, no lo sé. Acróbata, no parecía ser la Mega, golpea la casa, cuidadito, Panda Focus. A la Kazan con banda Focus. Lo tiene que tocar nada más. Psíquico. Gol. PA a Minior. Y va a caer debilitado. Qué combate, hermano. ¿Qué... Me... Me arranca los ojos. Qué combate. No sé quién gana. No sé. Estoy, estoy metidísimo. Metidísimo en el combate. Entra Ragnar para responder por parte de sus Pokés. De sus compañeros por parte del líder de gimnasio. Pierde vida por las trampas rocas. Pierde vida por las púas. Roca veloz. Claro. Prioridad. Golpea a la Kazan y sacó el único punto de vida. Está debilitado. Siguiente turno. Saca su... ¡Ay, para! A su Merry puede tener a Quayet. Siguiente turno. 
Lanza espada, lo dejó usted. Pará. Ah, no, no jodas, no jodas. Perdón por la palabra de no jodas. Se sube mucho el ataque. ¿Qué? Tambor Z. Decime que está. ¿Qué? No. Tambor Z. Tambor. ¡Ay, Dios! La que se viene. La que se viene. Se sube. El ataque a tope. ¡Ay, no te puedo creer! Roca veloz lo golpea. ¿No, no tenía Aquajet? ¡16 puntos de vida! ¡16 puntos de vida! Pensé que caía. Golpea. Chau. Chau. Lo digo así. Cae Ragnar en combate. Yo no te puedo creer. No te puedo creer. Pensé que caía. Entra topo, chico. Campo de batalla. Pierde vida por las trampas rocas. Por la púa. Está gravemente envenenado. Siguiente turno. Aquajet por 4. Lo voy a ver en la consola. Chicos, cae debilitado. Cae debilitado. Ripero que no hace un trabajo excelente. A sumar, le está pegando una barrida. Saca terráqueo de campo de batalla. Chicos, pierde vida. Por las trampas rocas. Pierde un poco de vida por las púas. Tiene, tiene acceso a Aquaje. ¿Qué va a hacer? Aquaje nuevamente insiste. Golpea a terráqueo. Súper eficaz. Y no te puedo creer esto. Qué combatazo. Y Francesco pasa contra el siguiente líder. No te puedo creer que combate. Que combate es que no sabía, perdón, es que no sabía quién iba a ganar. Ya mira, apoyar el lápiz. Vamos a apoyar el lápiz porque lo voy a terminar perdiendo. No, me encantó el combate. Me encantó el combate. Flipé, como dicen mi, mi, mis amigos los españoles. Francesco, felicidades. Pasaste contra el siguiente líder. No más vueltas, yo te voy a saber cuál es tu líder. Casper, excelente combate. Me encantó Riperio, me encantó, me encantó verlo. De verdad, me encantó verlo. Chicos, por lo demás, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbase y comparte con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poke. Y recuerda una cosa que siempre les digo. Que sigan los combates. Chao.